சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார் சார் லைட்டா பிரேக் ஆகுது சார் வாய் சார் இப்பயும் கேட்கல சார் பிரேக் ஆகுது சார் சார் வாய்ஸ் ஒன்னும் பிரேக் ஆகிதான் சார் கேக்குது கிளியரா கேக்கல சார் பாருங்க இல்ல சார் ஒண்ணு பிரேக் ஆகி தான் சார் கேக்குது ஆ இப்ப கேக்கு சார் இல்ல சார் விட்டு விட்டு கேக்குது சார் சார் பண்ணீங்க அப்பதான் ஏதாவது சொல்ல முடியல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சார் என்ன பார்த்து இருந்தோம்
குரூப்ல சென்ட் பண்ணிருங்க சார் PDF அந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் சார் இப்போ பண்ணிடுவாங்க சார் சரி ஓகே நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா சால் சிட்டகரகாவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வரையும் பார்த்துக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சால் சிட்டகரகா பெஷாவார் இல்லை பேஷ்வார் எங்கே யார் சார் பண்ணியிருந்திருப்பா காணத்தில் காஃபர் வெரி குட் வெரி குட் கான் அப்துல் காஃபர் கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கான் அப்துல் காஃபர் கான் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆரம்பிச்ச இயக்கத்தின் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ரெட்ஷர்ட் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப முக்கியமானது அவர் அவர் அவருடைய சிறப்பெயர் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஃப்ரண்டேர் காந்தி அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்க பாத்ஷா கான் இல்லை பாத்ஷா கான் பார்த்துருப்போம் எந்த இயர் அவருக்கு பாரத் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இது சொல்லுங்க சார் மலபார்ல யார் சார் பண்ணது கே கேலப்பன் அகஸ்தியன் பள்ளியில் பணிந்திருப்பாங்க ஏப்ரல் தேர்ட்டீன்ல இருந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டியூரேஷன் காலகட்டம் அதுவே காந்தி பார்த்தீங்கனாக்க எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பண்ணியிருப்பார் இந்த உப்பு சித்தகர போராட்டம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் இல்லையா த்ரீ செவன்டி கொண்டு போயிருந்திருப்பாங்க இது நாபம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்ப அரசாங்கிறாரு காந்தி ஜன்வரிப்பாங்க <laughs> 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 செகண்ட் ஆர்டிசியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன்
ஓகே செகண்ட் ஆர்டிஸ்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காண்டி அப்போ செகண்ட் ஆர்டிஸ்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே சார் ஓகே சார் காந்தி அறிவின் பேக்ட் காந்தி அறிவின் பேக்ட் அப்போ சைன் பண்ணியிருப்பாங்க மார்ச் ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் கரெக்டுங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு காந்திக்கும் இருவனுக்குமான அக்ரிமெண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் நம்ம டெல்லி ஒப்பந்தம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் புரியட்டுங்களா டெல்லி ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல்லி ஒப்பந்தம் அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னாக்க வரலாறு பார்த்தாச்சு அடுத்து ஆந்திரா ரிஜன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா குண்டூர் கிருஷ்ணா போன்ற பகுதிகளை பார்த்தா பண்ணியிருப்பாங்க தர்ஷனா சத்தியாகிரகம் யார் தலை தர்ஷனா சத்தியாகிரகம் பங்கு பெற்றாங்க இந்த ஒப்புதலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டாம் வட்ட மேசை வர நடக்குது அப்போ டெல்லி ஒப்பந்தம் வந்து எனக்கு எந்த மாநாட்டில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது டெல்லி மாநாடு எந்த மாநாட்டில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது வெரி குட் கராச்சி காங்கிரஸ் கரெக்ட் கராச்சி காங்கிரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க சொல்லி நின்றிருப்பாங்க அடுத்த மாதிரி கராச்சி காங்கிரஸ் தலைவர் யார் பார்த்தோம் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வல்லபாய் பட்டேல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் நேஷனல் எக்கனாமிக் பாலிசி தொடர்பான தீர்மானங்களை தீர்மானங்களை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தோம் நேரு வெரி குட் நேரு நேரு வெரி குட் வெரி குட் சொல்லிட்டாங்க ஓகே அது பார்த்தீங்க இங்கே நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் பூரண சுயராஜ்யம் அது பார்த்தாக்க இந்த ஒரு தீர்மானங்கள் டெல்லி ரிவின் காந்தி ரிவின் பேக்ட் சைன் பண்ணுறாங்களா டெல்லி பேக்ட் சைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து வந்துருப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டிசி பண்ணி வந்துருப்பாங்க அடுத்து செகண்ட் ஆர்டிசி அகாக்கான்னு பார்த்துக்கோம் மா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் அது மாதிரி முகமது சஃபருல்லா கான் பார்த்து வந்திருப்போம் அடுத்து ஏ ஹெச் குஸ்னாவி பார்த்தோம் இவங்களா முஸ்லீம்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பண்ணி பார்த்தோம் டிப்ரஸ் கிளாஸ் பீப்புள் பார்த்தோம் உமன்ஸ் பார்த்துருந்தீங்களா பேகம் ஜெகராஷ் பார்த்துருந்தோம் உமன்ஸா இருந்து பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க காந்தியாக்கிரண்டாவது <laughs> சரி சொல்லுங்க இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் காந்தியுடைய தோல்வியை மகத்தான தோல்வி என்று வர்ணித்தவர் யாருன்னு கேட்கிறேன் இல்லையா சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸுக்கு தீன் அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுத்தவர் யாரு காந்தி இல்லையா தீன் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஏழைகளின்ாங்க <laughs> 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 August 16, 1932 ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல கொடுக்குறாங்க 
இது கம்யூனல் வார்டு சீட்ஸு முஸ்லீம்ஸு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸு கிறிஸ்டியன்ஸு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க மராத்தியர்களுக்கு பம்பாய் பிரசிடென்ட்ஸ்லேயும் கொடுத்து வந்துருப்பாங்க ரிசர்வேஷன் அடுத்து பார்த்தாக்கா சாகர் வரைக்கும் உன்னார்த்தத்திற்கு மேற்கொள்கிறாரு பூனா ஒப்பந்தம் எப்பொழுது கையெழுத்தாகுது பார்த்துருந்தோம் பூனா ஒப்பந்தம் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆகுது ஆஹ் கேட்டமா கேட்டமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் யார் சைன் ஆகுது நார்மலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா காந்தி வசம் சம்பேத்கர் தான் பட் கரெக்டா அக்ரிமெண்ட் பத்தி பார்க்கணும்னாக்கா உயர் சாதி இந்துக்களின் நம்மளுடைய மதன்மோகன் மாலவியாவும் அடுத்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நம்மளுடைய ஒன்பாட்டி <laughs> நிறைய சொல்றாங்க இல்லையா டயார்க்கு வந்து பார்த்தாக்கா அபாலிஷ் பண்றாங்க அதை டயார்க்கு எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கனாக்கா சென்ட்ரல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க பைக்காம் ரிலீஸும் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ப்ராவின்சஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இங்கே பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெட்ராஸ் பம்பாய் அண்ட் பெங்கால் மூணு ப்ராவின்ஸ் தவிர பீகார் அசாம் யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் மொத்தம் ஆறு தான் வந்து பார்த்தாக்கா பைக்காம் ரிலீஸ் வந்து எனக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ரைட்டுங்களா ஈராவை கொண்ட சட்டம் பண்றாங்கள அறிமுகப்படுத்துறாங்க அது மொத்தம் இதில் டூ சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் அல்லது எனக்கா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் லோவர் ஹவுஸ் அஸ் மணிக்கணும் அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் லோவர் ஹவுஸ் பார்த்து இருப்போம் கரெக்டுங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா ப்ரொவன்சியல் அட்டானமி கொடுத்து இருப்பாங்க லண்டன் லண்டன் இந்தியா ஹவுஸ் அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க ஃபெட்ரல் பேங்க் ஃபெட்ரல் ரயில்வே ஃபெட்ரல் கோர்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஃபெட்ரல் கோர்ட்டு ஜட்ஜ் பார்த்தீங்கனாக்கா சார் மௌரிஸ் கவியர் இல்லையா ராயல் கமிஷன் ஆஃப் கரன்சி அண்ட் ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளுடைய ஹில்டன் எங்க தலைமையில் அமைஞ்சிருக்கும் இல்லைனா ஹில்டன் எங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது மூலமாக பார்த்தீங்கனாக்கா ஆர்பிஐ உருவாக்கப்படுகிறது அது மூலமாக பார்த்தீங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல அம்பேத்கர் புத்தகம் எழுதியிருப்பாரு புத்தகத்தோட பெயர் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ரூபீஸ் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ரூபீஸ் இட்ஸ் ஆஜின் அண்ட் இட்ஸ் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடி மிக முக்கிய முக்கியமான சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரோக்ராம் வந்து எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மாகாணங்களில் கலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மாகாணங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கனாக்கா லெவன் ப்ராவின்சஸில் காங்கிரஸ் போட்டிடுது செவன் ப்ராவின்சஸில் வின் பண்ணுறாங்க ரைட் பாருங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவன்சியல் அட்டானமி கொடுக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனுக்கு மாகாண சுயாட்சிக்கான தேர்வு அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆட்சிக்கான தேர்தல் நைன்டீன் டுவெண்டி செவனில் நடக்குது ஆனால் இந்தியாவில் நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் எதுன்னு கிடக்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தான் சொல்லணும் ரைட்டா அப்போ இந்தியாவில் நடைபெற்ற முதல் தேர்தலில் இங்கே தமிழகத்தில் நீதி கட்சி ஆட்சி பிடிக்கிறாங்க அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா யார் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் லிம் லிப்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க லார்ட் லிம் லிப்கோ அடுத்து பாருங்க காங்கிரஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் லெவன் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் வின் செவன் ப்ராவின்சஸ் அலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசாம் ரைட் ஓகே இதுல ஏழு மாகாணங்களுடைய பேர் யாராவது சொல்ல மெட்ராஸ் பம்பாய் பெங்கால் பீகார் அசாம் யுனைடெட் ப்ராவின்சஸ் எதமா சொல்றீங்க இது நான் கேட்டது இது கிடையாது நான் கேட்டது கேட்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க சொல்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க பைக்கா மிரலிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கல்ல நீங்க அதை சொல்றீங்க நான் கேட்கறது என்னன்னாக்க லெவன் ப்ராவின்சஸ்ல காங்கிரஸ் வின் பண்ணி செவன் ப்ராவின்சஸ்ல வின் பண்றாங்க இல்லையா அந்த ஏழு ப்ராவின்சஸ் எதுன்னு கேட்கல கேக்குதா சொல்ல முடியுமா 
சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் பீகார் ஒரிசா யுனைடெட் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் பெங்கால் ஸ்டேட் கரெக்டா பெங்கால் சொல்லலாம் பெங்கால் அஸ்ஸாம் ஓகே நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ப்ராவின்ஸ் சொல்றீங்களோ ஆ ஆமா கரெக்ட் மொத்தம் ஏழு தான் ஓகேயா அடுத்து பெங்கால் பஞ்சாப் சிந்து இந்த மூணுல பத்தி ஆ இந்த மூணுல பத்தினாக்க முஸ்லிம் லீக் ஜெயிச்சிருப்பாங்க அஸ்ஸாம்ல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க அலையன்ஸ் வச்சிருந்திருப்பாங்க மொத்தம் எட்டு இல்லைங்களா மொத்தம் எனக்கு லெவன் ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னா என்னென்ன லெவன் ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னாக்க மெட்ராஸ் சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸ் பீகார் ஒரிசா யுனைடெட் ப்ராவின்சஸ் பம்பாய் பிரசிடென்சி அஸ்ஸாம் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் பெங்கால் பஞ்சாப் சேர்ந்து மொத்தம் லெவன் காங்கிரஸ் வின் பண்றாங்க ஒன்னு அலையன்ஸ் அப்ப எடுத்துல மீதி மூணுல பார்த்தீங்கன்னாக்க இவங்க முஸ்லீம் லீக் ஜெயிக்கிறாங்க எதுல அப்படின்னு கேட்டாக்க பெங்கால் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்து இது மூலியம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் ஜெயிச்சு இருப்பாங்க சரியா இதனால நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சார் இது போன டெஸ்ட்ல கேட்டிருந்தப்ப காங்கிரஸ் ஜெயிச்சது ஏழு ப்ராவின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு சார் ஆமா ஏழு தான் சார் நானும் சொல்றேன் அசாமையும் சேர்த்துக்கணும் தானே சார் அலையன்ஸ்ல ஜெயிச்சாலும் சார் அது அலையன்ஸ் அது வேற சரிங்களா அதாவது ஒட்டுமொத்தமா எத்தனை எத்தனை மாகாணங்களில் ஆட்சி அமைத்ததுன்னு நான் கேட்டது எத்தனை மாகாணங்களில் வெற்றி பெற்றதுன்னு கேட்டிருந்தேன் வெற்றி பெற்றது வேற கூட்டு சார் கேள்வி கரெக்டா புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது காங்கிரஸ் ஏழு மாகாணங்களில் அதுவே காங்கிரஸ் எத்தனை மாகாணங்களில் ஆட்சி அமைத்தது இல்ல ஆட்சியை பிடித்ததுன்னு கேட்டாக்க எட்டு மாகாணங்களில் பிடித்தது நான் வச்சுக்கணும் அதாவது அசாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது சார் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க மெட்ராஸ்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி காங்கிரஸ் பார்ட்டி அதுதான் ரெண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு போட்டியா நீதி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிக பெரிய போட்டி இருக்கும் நீதி கட்சி சார்பாக வந்தாக்க பெரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மிகப்பெரியளவில் பிரச்சாரம் இருந்திருப்பார் அப்படி இருந்தும் கூர்ம வெங்கட்ராம் ரெட்டின் கீழ் தலைமையில் செயல்பட்ட ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி மிகப்பெரிய தோல்வி வருது அதே மாதிரி காங்கிரஸ் சார்பாக இருந்தால் அந்த ராஜா ஜோடி வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய அளவு வெற்றி பெறுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டைம்ல மெட்ராஸ் அடிக்க வர யாருனா எர்ஸ்கின் லார்டு எர்ஸ்கின் அப்படின்னு இன்டர்வியூ யார் யாரெல்லாம் ஜெயிச்சாங்களோ அவங்களுடைய அவங்க ஜெயிச்ச முடிவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்து செய்கின்ற அதிகாரம் யார் தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க வைஸ்ராய் இருந்திருக்கும் அதாவது இப்ப ராஜாஜி எலெக்ஷன் முன்னாரு அப்படின்னாக்க அவர் செல்லது அவர் வந்து வெற்றி பெற்று செல்லாது என்ற அறிவிக்க தகுதி யார் இருக்க வைஸ்ராய் இருக்கும் அப்ப என்ன பண்றாருன்னா ராஜாஜி இந்த தகுதி நீங்க வச்சு வைக்க வேண்டிய எந்த அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதனால என்ன பண்றாரு மெட்ராஸ்க்கு வரலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் பார்க்கறாங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்றாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதலமைச்சர் பொது மற்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூர் வெங்கட்ராமி ஏடி பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சராக பண்ணி கொடுத்திருப்பாரு எம் சி ராஜா பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்துறை ஆறும் பல இருந்திருக்காரு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க எம்ஏ முத்தையா செட்டியார் உள்ளாட்சித்துறை என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா உள்ளாட்சித்துறையோட இது பார்த்தீங்கன்னாக்க எம்ஏ முத்தையா செட்டியார் அது பிடபிள்யூ பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹபீபுல்லா இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்டரிம் கவர்மெண்ட்டை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எங்களுடைய ஜெயிச்சுட்டோங்கிறது முடிவை ரத்து செய்கின்ற அதிகாரம் வைசராய்க்கு இருக்குங்கிறதுக்கான ஒரே காரணத்துக்காக ராஜாஜி மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பதவி வைக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா காந்தி தலையிட்டு அந்த பிரச்சனை முடிவு பண்ணி அதை அவர் அந்த சொல்கிற இது வந்து பொதுமேஷன் பொது தகவல் தொடர்பு எஸ் ராமநாதன் பிள்ளை அண்ட் வசவாடா கோபால் ரெட்டி வசவாடா கோபால் ரெட்டி லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுனாக்க முனிசாமி பிள்ளை அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் கொங்கட்டில் ராமன் மேனன் கோத்தன் பிரிசன் விவி கிரி எஜுகேஷன் பி சுப்ராயன் லா 
இன்னைக்கு வி வி கிரி எத்தனாவது பிரசிடென்ட் பாத்துங்க அவ இருக்கா फोर्थ சார் फोर्थ பிரசிடென்ட் வெரி குட் வெரி குட் फोर्थ அவருக்கு ஏதாவது பாரத் ரத்னா விருது கொடுத்துருப்பாங்களா பாரத் ரத்னா அவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்களா இல்ல இல்ல கண்டிப்பா இல்லதான் அடுத்து பாருங்க பி சுப்பராயன் நைன்டீன் டுவெண்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி காலகட்டங்களில் முதல்வராக இருந்தவர் இவரோட மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லா மினிஸ்டராக இருந்திருக்கார் லா மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு விவிகிரி எஜுகேஷன் கொங்கட்டியல் ராமன் கோர்ட் அண்ட் பிரசன்ட் முனுசாமி பிள்ளைனாக்கா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தசவாட கோபால் ரெட்டி லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுதான் பார்த்தீங்கனாக்கா உண்மையான தமிழகத்துடைய நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் அமைக்கப்பட்ட ஆட்சி இன்னொன்று என்ன போச்சுக்கோங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா முழுக்க முழுக்க ஜஸ்டிஸ் பட்டுடைய ஆட்சி காலம் இருந்திருக்கும் அது வரைக்கும் மொத்தம் அஞ்சு தேர்வு நடந்திருக்கும் அஞ்சுல நான்கு தேர்வு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்டிஸ் பாட்டி ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஒரே ஒரு பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்வராஜ் பாட்டி ஜெயிச்சிருந்திருப்பாங்க கரெக்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா இருக்கிறதுல இந்த அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கனாக்கா ரத்து செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜூலையில் வந்து ராஜாஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரதமர் இருந்திருப்பாரு எப்போ அவங்க இது பண்ணுறாங்க ராஜாஜி தன்னுடைய மினிஸ்ட்ரி எப்போ இது பண்ணுறாரு பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் செப்டம்பர் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் செப்டம்பர் ஒன் வேர்ல்டு வார் டூ ஸ்டார்ட் ஆகுது இரண்டாம் உலகப்பருடைய காலகட்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செப்டம்பர் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேருந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா டூரேஷன் வேர்ல்டு வார் டூ உடைய மிகப்பெரிய காலகட்டம் பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்கா வேர்ல்டு வார் டூ உடைய காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தனாக்க இரண்டாவது உலக பொருள் இரண்டாவது உலக பொருள் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியர்களுடைய அனுமதி பெறலாம் வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இல்லையா அவங்களுடைய இந்தியர்களுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா இரண்டாம் உலக பொருளை ஈடுபடுத்துறாரு அதை கண்டிக்கிற விதமாக பார்த்தீங்கனாக்கா காங்கிரஸ் ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய மினிஸ்ட்ரி ரிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த நாளின் பேர் வந்துனாக்கா டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் அதே மாதிரி எம்எல்ஜி என்ன பண்ணுறாருனாக்கா டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் அப்படிங்கிற தினமாக கொண்டாடுறாரு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கனாக்கா டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸாக கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு யாருனாக்கா எம்ஏ ஜின்னா அவர்கள் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் எலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது யார் யாரெல்லாம் ராஜாஜி மினிஸ்டர் இருந்திருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் ராஜாஜி பி எஸ் எஸ் ராஜன் பிரகாசம் மௌலானா யாகு ராமநாதன் பிள்ளை பெசவாட கோபால் ரெட்டி முஸ்லாம் பிள்ளை கொங்கத்தில் ராமன் மேனன் வி வி கிரி மற்றும் பி சுப்பராயன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டவங்க சரியா அடுத்து காலகட்டத்தில் வயசுல என்ன பண்ணுறாருக்கு இரண்டாம் உலக பொருள் நம்ம ஈடுபடுத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரிசைன் பண்ணுறோம் டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இந்த டே தான் பார்த்தீங்கனாக்கா டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டே ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி பாகிஸ்தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன் முதல்ல இந்த பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன் பற்றி பேசும்போது இன்னொரு பார்த்துருப்போம் யுனைடெட் இந்தியா பேட்ராட்டிக் அசோசியேஷன் அது ஆரம்பிச்சது யார் சார் பேட்ராட்டிக் அசோசியேஷன் சார் சையது அகமது கான் சார் சையது சார் சையது ஓகே யுனைடெட் இந்தியா கேக்குதா யுனைடெட் இந்தியா பேட்ராட்டிக் அசோசியேஷன் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்ல நம்மளுடைய சார் சையது அகமது கான் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பிக்கிறார் சார் சையது அகமது கான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பிக்கிறாரு காங்கிரஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதை கடுமையாக எதுக்கிறார் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரமானிக்கல் அதே ஐடென்டிஸ் தான் நிறைய அந்த டைம்ல இருந்திருக்கும் மேல்தட்டு மக்கள் பிராமின்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருப்பாங்க அதனால காங்கிரஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா பிராமணர்களுடைய கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராமணர்களுடைய கட்சி இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவர் தான் முத முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது மௌலான் மற்றும் சார் சையது அகமது கான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தா பார்த்தீங்கனாக்கா முகமது இக்பால் 
அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாசிர் ஹாசன் இவர் ஜின்னா ஜின்னா எப்போ முஸ்லீம் லீக்கில் சேர்ந்தார் ஞாபகம் இருக்கா இருக்காவது ஜின்னா அவர்கள் முஸ்லீம் லீக்கில் எப்போது சேர்ந்தார் வெரி குட் வெரி குட் நைன்டீன் தேர்ட்டீன் வெரி குட் அப்போ பாக்கி நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஜின்னா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முஸ்லீம் லீக்குடைய அடிப்படை மெம்பராக இருந்திருப்பார் ஏற்கனவே காங்கிரஸில் மெம்பராக இருந்தவர் தான் ஸோ ஜின்னாவுடைய பொலிட்டிக்கல் குரு யார் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா கோகலேஸ் வெரி குட் வெரி குட் ஜின்னாவுடைய பொலிட்டிக்கல் குரு யாருன்னாக்க கோகலே அப்படின்னு பார்த்து வந்திருப்போம் கரெக்டா அடுத்து அடுத்து பார்க்கலாம் இதில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மார்ச் டுவெண்டி த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மார்ச் டுவெண்டி த்ரீல லாகூரில் செஷன் நடக்குது முஸ்லீம் லீக்குடைய மாநாடு தலைவராக எம் ஏ ஜின்னா அவர்கள் பொறுப்பி இருக்கிறார் இந்த மாநாட்டில் முதல் முறையாக பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன பண்ணுறாரு முதல் முறையாக பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன் அல்லது டூ நேஷன் தேரிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை முழுமைக்கிறார் இரு தேச கொள்கை அல்லது பாகிஸ்தான் தீர்மானத்தை ஜின்னா அவர்கள் எப்பொழுது நிறைவேற்றார் கேட்டாக்க மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் என்ன பண்ணுறாருனாக்க நிறைவேற்றுறாரு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் மார்ச் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நடுவில் பார்த்தீங்கனாக்க நம்மளுடைய சையர் சையது அகமது கான் பார்த்தீங்கன்னாக்க படித்த முஸ்லீம் லீக் இருக்கிற அத்தனை பேரும் படிக்கிறதுக்காண்டி முகமதியன் ஓரியன்டல் எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பார் அந்த மாநாடு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக்காவில் ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க டாக்காவில் மாநாடு கூட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா நவாப் சலிமுல்லா கான் அங்கே இருக்கிற ஒரு மூவாயிரம் முஸ்லீம் லீக்குடைய முஸ் முஸ்லீம்களுடைய பேசியிருப்பார் இந்த மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு என்று ஒரு தனி இயக்கம் தேவைன்னு சொல்லியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லை முஸ்லீம் லீக் ஆரம்பிக்கிறது மிகப்பெரிய முக்கியமான காரணம் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அக்டோபர் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்லா கான் சிம்லா தூதுக்குழு சிம்லா தூதுக்குழுங்கிற பேரில் அகா கானுடைய தலைமையில் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய மார்லி ப்ரூவ் பண்ண சந்திக்கிறது எங்கே போகிறாங்கனாக்கா சிம்லா போயிருந்திருப்பாங்க அங்கே தங்களுடைய கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் அரசியலில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்து எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மின்டோ மார்லி ஃபார்ம்ஸ் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அடுத்து இதோடைய தாக்கத்தை அதிகமாக ஏற்படுத்தினது யார் இதோடைய தாக்கத்தை அதிகமாக ஏற்படுத்தினது யார் கிடையாக்க நம்ம முகமது இக்பால் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அலகாபாத்தில் பேசியிருப்பார் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு முஸ்லீம் தேச வேணும்னு சொல்லியிருப்பார் எப்படி வேணும்னு கேட்டாக்க நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரண்டேர் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸுங்கிற ஒரு நாடு பேர் மாதிரி கேட்டிருப்பார் நாட்டில் பேர் பாருங்க நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரண்டேர் இந்தியன் முஸ்லீம்ஸ் உடைய ஒரு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு மாதிரி வேணும் கேட்டிருந்திருப்பார் அலகாபாத்தில் முகமது இக்பால் முகமது இக்பால் பங்கு பெற்ற வட்டமேசிய மாநாடு எது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வெரி குட் வெரி குட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கரெக்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கனாக்க கலந்துக்கிறாரு கரெக்டா அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மார்ச் டுவெண்டி த்ரீல அந்த டூ நேஷன் தேரி ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணது யார் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யாருனாக்கா ஃபசல் உல் ஹாக் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஃபசல் உல் ஹாக் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மார்ச் டுவெண்டி த்ரீ டூ நேஷன் தேரி ரெசல்யூஷனை பாஸ் பை ஃபசல் உல் ஹாக் அதை செகண்ட் எய்ட் பண்ணது வழிமொழிந்தவர் யார் கிடாக்க காலி காசம் காலி காசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலி காசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இரு தேச கொள்கை தீர்மானத்தை வகுத்தவர் யார் என்று கேட்டால் ஃபசல் உல் ஹக்கு ஃபசல் உல் ஹக்கு அந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க காலி குவாசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காலி குவாசம் அப்படின்னு சேர்ந்திருப்பாங்க அடுத்து இந்த டூ நேஷன் தேரியை வரைந்தவர் யார் ரொம்ப முக்கியமானது வரைந்தவர் யாருன்னு கேட்டாக்க சிக்கந்தர் ஹையத் கான் சிக்கந்தர் ஹையத் கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்கந்தர் ஹையத் கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த தீர்மானத்தை தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் ஃபசல் உல் ஹக்கு அந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிந்தவர் காலி காசம் அந்த தீர்மானத்துக்கான தீர்மானத்தை நிறை அந்த தீர்மானத்தை வகுத்தவர் யார் என்று கேட்டால் சிக்கந்தர் ஹையத்து கான் இந்த மூணு பேர் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல பம்பாயில சார் வாசிர்காசன் அவர்களும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செஞ்சிருப்பார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்பறந்த கண்டத்தில் வாழும் இப்பறந்த கண்டத்தில் வாழும் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இரண்டு சமூகங்கள் அல்ல ஆனால் பல வழிகளில் இரு நாட்டினராக கருதல் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னது யாருனாக்கா வாசிர்காசன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்பறந்த கண்டத்தில் வாழும் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இரண்டு சமூகங்கள் அல்ல ஆனால் பல வழிகளில் இரு நாட்டினராக கருதல் வேண்டும் இதே பாருங்க இதே பாருங்க அதுவே சார் சயீத் அகமது கான் இருக்கார் இல்லையா முஸ்லீம் லீகோடைய மிகப்பெரிய முன்னோடி பாகிஸ்தான்கள் ஒரு நாடு வேணும் முதல்ல சொ
இந்துக்களுக்கு ஹிந்துஸ்தான் என்ற நாடும் முஸ்லிம்களுக்கு பாகிஸ்தான் என்ற நாடும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துடுறாங்க இந்துஸ்தானி என்ற ஒரு மொழி உண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹிந்துஸ்தானி என்கின்ற ஒரு மொழி உண்டு இந்துஸ்தானி என்பது எதன் இரண்டு மொழிகளின் கலவைன்னு சொல்றாங்க முகமது <laughs> who coined by pakistan kettaka chaudhry rahmat ali appo ada pakistan ude over letter ku over per irukku liya solunga paakala solunga p for panjab kadinu padunga kadinu padunga a for p for punjab a for afghanistan paathum irukuma k kashmir adutha paathunaaka தலைநகரமாக <laughs> தலைநகரம் <laughs> 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 முஸ்லிம் லீக் எப்ப சார் ஆரம்பிச்சாங்க 1906 டிசம்பர் 30 1906 டிசம்பர் 30 கேளுங்க கேட்டா இருக்கு சோ 1906 டிசம்பர் 30ல முஸ்லிம் லீக் ஆரம்பிக்கறாங்க முஸ்லிம் லீக் ஆரம்பிச்சது யார் சார் நவாப் சலிமுல்லா கான் நவாப் சலிமுல்லா கான் கரெக்ட் நவாப் சலிமுல்லா கான் தான் அவங்கள பார்த்தனக்க அவர் ஆரம்பிச்சிருக்கார் கரெக்ட்டா நவாப் சலிமுல்லா கான் ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் அந்த முஸ்லிம் லீக் உடைய ஒரு புள்ளியதுதான் 1913 காலகட்டல ஜின்னா அவர்கள் வராரு ஜின்னா தான் பார்த்தனக்க ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க அதாவது முஸ்லீம்களுடைய இடஒதுக்கீடு அங்கீகரித்த அக்ரிமெண்ட் முஸ்லீம் லீக்குடைய உடன் அந்த முஸ்லீமுடைய இடஒதுக்க இடஒதுக்கிட்ட அங்கீகரித்த உடன்படிக்கையின் பேர் என்ன கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க காங்கிரஸ் வெரி குட் வெரி குட் காங்கிரஸ் லீக் பேக்ட் அல்லது லக்னோ பேக்ட் மாத்திருப்போம் லக்னோ பேக்ட் எப்போ கையெழுத்தாகுது யார் அந்த மாநாட்டுடைய தலைவர் கரெக்ட் 1940 1948. ஆகஸ்ட் கிராண்டி அதர்வைஸ் ஆகஸ்ட் அப்ரைசிங் இருக்கு மொத்தம் மூணு இருக்கு ஆகஸ்ட்ல இல்லையா எப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு அக்டோபர் புரட்சியா அக்டோபர் புரட்சி எதை கூட தொடர முடியாது அக்டோபர் புரட்சி வெரி குட் வெரி குட் ரைட் ரஷ்ய புரட்சி எப்பொழுது ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா நைன்டீன் செவன்டீன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அக்டோபர் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கும் அக்டோபர் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே பொறுத்தவரைக்கும் ஆகஸ்ட் சார்ந்து மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் ஆகஸ்ட் அப்ரைசிங் அதர்வைஸ் ஆகஸ்ட் கிராண்டி மூணுக்குமே தொடர்பு உண்டு ரைட்டுங்களா மாண்டேக் சென்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வரதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் எட்வின் சாமுவேல் மாண்டேகு எஸ்ஒஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இருக்கார் இல்லையா அவர் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் எப்போ ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு கொடுத்தாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இதை மிதவாதிகளுடைய முழுமையா 
குட் இண்டியா மூமெண்ட்டை சொல்லியிருப்பாங்க முழுமையாக குட் இண்டியா மூமெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அதே ஆகஸ்ட் ஆஃபர் முதல்ல ஏன் சார் கொடுக்கணுங்கிற முதல்ல கட்டாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டாம் உலக போரில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஜப்பானோட கை வந்துனாக்கா ரொம்ப ஓங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஜப்பானோட கை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஓங்கிட்டே இருந்திருக்கும் அப்போ வேற வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஏதாவது ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் கொடுத்து ஒரு ஏதாவது சலுகை மாதிரி கொடுத்து நம்ம இந்தியர்களை உள்ளுக்குள்ளே போரில் இறக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆகஸ்ட் எயிட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வைஸ்ராய் லார்டு லெல் லித்க் அவர்கள் கொடுக்கறது தான் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் என்ன சார் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் நாங்கள் தரப்பா நீங்கள் என்ன எங்கள்கிட்ட கேட்டீங்க கனடாவிற்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் எப்படி அது தன்னாட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இந்தியாவிற்கான தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்கப்படும்னு சொல்கிறாரு லார்டு லெல்கோ ஆனால் காங்கிரஸ்காரங்க அந்த டைமில் கேட்டது என்ன கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அல்லது பூரண சுயராஜ்யம்னு கேட்டாங்க இல்லையா பூரண சுயராஜ்யம் பற்றிய தீர்மானம் வகுத்த முதல் மாநாடு எங்க நடந்துச்சு எங்களுக்கு <laughs> முழு சுதந்திரம் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்திருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வைஸ்ராய் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் வைஸ்ராயோட நிர்வாக குழு நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போனா விரிவாக்கம் செய்யணும் அது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய இந்தியர்கள் உள்ளுக்குள்ளே வரலாம்னு ஆசை காட்டுறாங்க பட் இது வந்து நாங்கள் நம்ப மாட்டுறாங்க இன்னொன்று வைஸ்ராயோட எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முதல் இந்தியர் யார் ஞாபகம் இருக்கா நம்மளுடைய எஸ்பி சின்ஹா அவர்கள் கரெக்டுங்களா எஸ்பி சின்ஹா ஆ சத்யேந்திர பிரசாத் சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பம்பாய் மங்க பம்பாயில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்துக்கு தலைவராக இருந்தார் எப்போ சொல்கிறாரு அதாவது நமது நண்பனாகிய நம்ம நம்ம தான் நமது நண்பனாகிய பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு தோளோடு தோல் சென்று உதவணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க முதலாம் உலக பொறி நம் நாம் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சோம்னா அவங்க நமக்கு நல்லா செய்வாங்கன்னு சொல்லி காந்தி அவர்கள் சொல்கிறார் அவங்க நல்லா செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நைன்டீன் தேர்ட்டி நாலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அகைன் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரிட்டிஷுக்கு இந்தியருடைய சப்போர்ட் ரொம்ப அவசியப்படுது அடுத்து பாருங்க வார் அட்வைசரி கவுன்சில் அதாவது பார்த்தாக்கா போர்க்கால போர்க்கால கால தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு கவுன்சில் மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய இந்திய அரசியலை பற்றி பேசலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க நல்லா வச்சுக்கோங்க அமைக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பாக போயிருந்திருப்பாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா டு செட்டப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் செகண்ட் வார் அதாவது இரண்டாம் உலக போரின் போ இரண்டாம் உலக போரின் பிறகு இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இந்திய அரசியலமைப்பை பற்றி பேசப்படும் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அமைக்கப்படும் எங்கும் சொல்லலாம் அதனால என்ன பண்ணுறாரு காந்தி முழுமையாக ஆகஸ்ட் ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆகஸ்ட் ஆஃபரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா அடுத்து பாருங்க இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் ஒரு நிமிஷம் லைனில் இருங்க அப்படி பார்க்கலாம் 
ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய ஃபெயிலியர் அல்ல ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய ஃபெயிலியர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தனிநபர் சட்டவரங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு தனிநபர் சட்டவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய காந்தி அவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ நாட்டின் ஃபார்ட்டி இண்டிவிஜுவல் சட்டவரங்கா இதுக்கு என்ன பேர் இருக்குன்னாக்கா டெல்லி சொலோ மூமெண்ட்டு இதுவே டெல்லி சொலோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகனை எதுவும் கூட தொடர முடியுங்கிட்டாக்க இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி கூட தொடர முடியுதுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்கேருந்து டெல்லி சொலோன்னு சொல்லியிருப்பார் காந்தியை தேசத்தந்தை என்று எங்க அழைச்சிருப்பார் எங்க எங்க இருந்து பேசியிருப்பார் ரங்கூல் அந்த ரத்தத்தை தாருங்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜூலை ஃபோர்ல ஆசாத் ஹிந்த் ரேடியோ மூலமா சிங்கப்பூர்ல இருந்து மகாத்மா காந்தியை தேச தந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் மகாத்மா காந்தி யார தேச தந்தைன்னு சொல்லியிருப்பாரு தப்புமா தாதாபாய் நோரோஜி வெரி குட் மா தாதாபாய் நோரோஜி தாதாபாய் நோரோஜி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருந்திருப்பாங்க கரெக்டுங்களா தேச தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ இண்டிவிஜுவல் சிட்டகரக ஏன் சார் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய ஃபெயிலியர் தான் என்ன தூண்டுது அப்படின்னு கேட்டாக்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் தனிநபர் சிட்டகரகத்தை ஈர்க்க தூண்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதன் மூலமாக எப்போ சார் தனிநபர் சிட்டகரம் தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டாக்க அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அக்டோபர் செவன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் இண்டிவிஜுவல் சிட்டகரக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் முதல் முதலாக ஃபஸ்ட் நம்பர் யார் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஆச்சாரிய வினோபாவை ஆச்சாரியா வினோபாவை அப்படின்னு தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க பவுனார் ஆசிரமம் மகாராஷ்டிரா யாரெல்லாம் தனிநபர் சட்டகாரத்தை ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களாம் அதற்கு முன்கூட்டியே மேஜிஸ்ட்ரேட்டை சொல்லிடணும் உள்ளூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனை சொல்லிடணும் அவங்களுக்குலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வரணுங்க தன்னுடைய தனிநபர் சட்டகாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்னு ஆச்சாரிய வினோபாவை அவங்க கூட தொடர்புடைய இயக்கத்தின் பேர் என்ன கேட்டாக்க பூமிதான் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு அவருடைய சிறப்பு பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆச்சாரிய வினோபாவுடைய சிறப்பு பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஓகே நேஷனல் டீச்சர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சாரிய வினோபாவுடைய சிறப்பு இருக்க நேஷனல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு ஆஃப் இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவல் சக்சஸர் ஆஃப் காந்தி காந்தியுடைய ஆன்மீக வாரிசு வினோபாவை காந்தியுடைய அரசியல் வாரிசு ஜவஹர்லால் நேரு கேட்குதா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கேட்குது சார் ஓகே அப்போ காந்தியுடைய அரசியல் குரு யார் சொல்லணும் ஜவஹர்லால் நேரு சொல்றோம் காந்தியுடைய ஆன்மீக வாரிசு யார் சொல்றோம் ஆச்சாரிய வினோபாவை சொல்றோம் அதனால நான் வச்சுக்கோங்க இந்தியா இந்தியாவுடைய டீச்சர் நேஷனல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா ஆச்சாரிய வினோபாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிலமற்றவர்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆரம்பிச்சது தான் பார்த்தாக்க பூமிதான் இயக்கம் அதுவே லாப்டின்னு ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா லாப்டி யார் ஆரம்பிச்சது லாப்டி வெரி குட் வெரி குட் கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் ஆரம்பிச்சுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த லாப்டி அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நடந்து பாருங்க அக்டோபர் செவன்டீன் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க கோரக்பூர்ல உத்தரப்பிரதேஷ் கோரக்பூர் எங்க இருக்குனாக்கா உத்தரப்பிரதேஷ் ஜவஹர்லால் நேரு பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டாவது சத்தியாகிரகி தனிநபர் சத்தியாகிரகியா பங்கு பெற்றிருந்திருப்பார் தனிநபர் சத்தியாகிர பங்கு பெற்றிருந்திருப்பாரு கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இந்த கொரப்பூர் பக்கத்துல இருக்க சௌரி சௌரான் பார்த்துருப்போம் சௌரி சௌரான் நிகழ்ச்சி எந்த வருஷம் நடந்துச்சு அப்போ சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் நான் கோபரேஷன் மூமெண்ட் ஸ்டாப் பண்றாங்க அப்போ ஒத்துழாமை இயக்கம் எப்பொழுது நிறுத்தப்பட்டது
விவசாயிகளுக்கு மரண தண்டனை வீத்த நீதிபதியோட பேர் என்ன ஞாபகம் இருக்கா சௌரி சௌர நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் தூக்கு தண்டனை வீத்த நீதிபதியின் பெயர் என்ன மாஜிஸ்ட்ரேட் பெயர் என்ன அடுத்து பாருங்க மூன்றாவது தனிநபர் சத்தியாகிரகி பரம் பகத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரம் பகத் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க காந்தி ஆரம்பிச்ச சபர்மதி ஆசிரமத்துடைய மிக மிக முக்கியமான நிர்வாகி அவர் தான் பார்த்தோம்னாக்க காந்தியால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார் மூன்று பேருமே காந்தியால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர் தான் முதல்ல பார்த்தோம்னாக்க ஆச்சாரிய வினோபாவை இரண்டாவது ஜவஹர்லால் நேரு மூன்றாவது பரம்பகத் நான்காவது பார்த்தோம்னாக்க டி எஸ் எஸ் ராஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான்காவது பார்த்தோம்னாக்க டி எஸ் எஸ் ராஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழகத்தோடைய முதல் தனிநபர் சித்தாகரகி என்ற பெயரை குற்றம் பார்த்தோம்னாக்க டி எஸ் எஸ் ராஜன் அவர் பார்த்தோம்னாக்க காந்தி தனிநபர் சித்தியாகிரகம் இருக்க விரும்பி காந்தி தனிநபர் சத்தியாகிரகம் இருக்க விரும்பி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டாக்க காந்திய மணிக்கிறோம் சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன் காமராசர் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் இருக்க வேண்டிய என்ன பண்ணுறாருனாக்க காந்தியை சந்திக்க வார்த்தா போகிறாரு ஆனால் வார்த்தா போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னாக்க கூடு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறக்கி என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க திருப்பி அனுப்பிவிட்ருவாங்க கூடு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னாக்க திருப்பி அனுப்பிவிட்ருவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான இன்சிடென்ட் ரைட்டா அப்போ முதல் தனிநபர் சத்தியாகிரகி அக்டோபர் அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆச்சாரிய வினோபாவே பூமி விதான இயக்கத்தின் தந்தை ஆச்சாரிய வினோபாவிற்கு எப்பொழுது பாரத ரத்னா விருது கிடைச்சது கிடைச்சதா ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சாரிய வினோபாவிற்கு எப்போ சாரி எனக்கு <laughs> 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 அவர் தேசப்பற்று மிக்கவர் நாட்டுப்பற்று உடையவர் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் இல்பட் மசோதாவை ஆதரிக்கவில்லை மூணாவது யுனைடெட் இந்தியா பேட்ராட்டிக் அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துருப்பாங்க இந்த இல்பட் பில் பற்றி யாராவது சொல்ல முடியுமா இல்பட் மசோதா இந்தியன் ஜட்ஜஸ் வந்து ஐரோப்பிய குற்றவாளிகளான் சார் ஓகே அதாவது ஐரோப்பிய நீதிபதிகள் என்ன பண்ணலாம் எல்லாரையும் விசாரிக்கலாம் இந்திய நீதிபதிகள் என்ன பண்ண முடியும் இந்தியர்களை மட்டும்தான் விசாரிக்க முடியும் செய்திருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு அகேன்ஸ்டா பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிபி இல்பட் என்ன பண்றாரு ஒரு மசோதா தாக்கல் பண்றாரு அது மசோதாவா மட்டுமே இருக்கு ஆக்டா மாறல அந்த இந்த சிபி இல்பட் உடைய மசோதாவை இருக்கு சார் சையீத் அகமது கான் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும் ஆதரவு கொடுத்திருந்திருப்பார் பெரும் ஆதரவு கொடுத்திருந்திருப்பார் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் அடுத்து கிரிப்ஸ் மிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கமிஷன் இல்லையா கிரிப்ஸ் மிஷன் இது வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் உண்டு இது வந்ததுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா மிகப்பெரிய காரணம் உண்டு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பேர்ல் ஹார்பர்னு ஒரு துறைமுகம் இருக்கு பேர்ல் ஹார்பர் அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகம் இருக்கு அதை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஜப்பான் பெரிய அளவில் நாசம் பண்ணிடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் டிசம்பர் செவனில் ஜப்பான் அட்டாக்டு பேர்ல் ஹார்பர் அதாவது முத்து துறைமுகத்தை பார்த்தோம்னாக்கா டிசம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஜப்பான் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நாசம் பண்ணிடுறாங்க அந்த டைமில் யூஎஸ்ஏடைய பிரசிடென்ட் யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாக்கா எஃப்டி ரூஸ்வெல்ட் பிராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் சர்ச்சிற்கு போகணும்னு சொல்லியிருப்பார் எப்படியாவது இங்கே இந்தியர்கள் இந்தியர்களுடைய அனுமதி நீங்கள் வாங்கியே தீரணும் இரண்டாம் உலக புறம் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்தியா இல்லாமல் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதற்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்மா இந்தோனேஷியா மலேசியா இந்தோ சீனா போன்ற பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜப்பான்காரங்க மிகப்பெரிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க 
அடுத்து பார்த்தாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ காலகட்டங்களில் அந்தமான் டிக்க வார்த்தை வழியும் பிடிச்சிடுறாங்க அப்போ இதான் நினைக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு காந்தி ஜப் அதாவது இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்தியாவை இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாக்கா பிரிட்டிஷ் எடுக்க விட்டோம்னா தேவை இல்லாமல் ஜப்பான்காரை வந்து நம்மளை பிடிச்சி வச்சுருப்பான் ஜப்பான்காரை வந்து எனக்கா பிடிச்சி வச்சுருப்பான் அவன் கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்துருப்பான் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அப்படி ஒரு பொருள் கொண்டு வந்தால் வந்து எனக்கா குட் இண்டியா மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜப் அதாவது ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவில் தங்க வைப்பது என்பது ஜப்பானை இந்தியாவின் மீது போர் நிறுத்து வருவதற்கு செய்யும் செயலாகும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பார் காந்தி அவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ இன்னொன்னு கிறிஸ்டு மிஷன் ஏன் சார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க இரண்டாம் உலக பொருள இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய சப்போர்ட் வேணுங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரி மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல கிறிஸ்டு மிஷன் எங்க வந்து இறங்கினாங்க அப்படின்னாக்கா டெல்லியில வந்து இறங்கி வந்திருப்பாங்க டெல்லியில இதுவே சைமன் கமிஷன் பிப்ரவரி த்ரீ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல எங்க வந்து இறங்கினாங்க அப்படின்னாக்கா பம்பாயில் வந்து இறங்கியிருப்பாங்க கரெக்டாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில் லிபரல் பார்ட்டியுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளர் லிபரல் பார்ட்டியுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளர் யார் வருதுன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர்கள் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அரை நிர்வாண பக்கீல் என்று காந்தியை சொன்னார் இல்லையா இரண்டாவது வட்டமே செய்ய மாட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் அவர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு இன்சிடன்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூசோல்ட் வந்துனாக்கா சர்ச்சில்கிட்ட பேச வச்சுருந்திருக்கும் அவர் பார்த்தாக்கா ஃபோர் மெம்பர் கமிட்டி இறங்கியிருப்பாங்க ஃபோர் மெம்பர் கமிட்டி இல்லையா அது பார்த்தாக்கா நம்ம சைமன் கமிஷன் பார்த்தாக்கா பார்த்துருப்போம் சைமன் கமிஷன் மொத்தம் எத்தனை மெம்பர் கமிட்டி செவன் செவன் அதே பார்த்தாக்கா ஸ்கிரிப்ட் மிஷின் மொத்தம் நாலு கேபினட் மிஷின் பார்த்தாக்கா மொத்தம் மூணு இல்லைங்களா கேபினட் மிஷின் பார்த்தாக்கா மொத்தம் மூன்று பேர் தான் ஏவி அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸு அது எனக்கா பெத்திக் கிளாரன்ஸ் இவங்க தான் பார்த்தாக்கா மெம்பர்ஸ் வந்திருப்பாங்க கேபினட் மிஷினுடைய மெம்பர்ஸ் வந்திருப்பாங்க ரைட் இங்கே பார்க்கலாம் மொத்தம் கிரிப்ஸ் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் நான்கு உறுப்பினர்கள் அதில் ஹெட் யாருன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய சப்போர்ட் கிரிப்ஸ் வந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம்டு ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் இந்தியா இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியர்களுடைய அரசியலமைப்பானது போர் முடிந்தவுடன் சாரி போர் முடிந்தவுடன் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களே சொல்லியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் பேச்சுவார்த்தைக்கு அகைன் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதுலேயே இருக்காங்க அகைன் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதுல இருந்திருப்பாங்க இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பார் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பெயரில் பின் தேதிட்டு கொடுக்கப்பட்ட காசோலை என்று நம்ம கிரிப்ஸ் மிஷினுடைய அறிக்கை பேசியிருப்பார் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா போஸ்டேட்டட் செக் போஸ்டேட்டட் செக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜவஹர்லால் நேரு கிரிப்ஸு கிரிப்ஸு அறிக்கையை வாசித்த பொழுது இல்லை கிரிப்ஸின் பரிந்துரையை கிரிப்ஸின் பரிந்துரையை படித்த பொழுது நான் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் கிரிப்ஸ் மிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரிப்ஸ் மிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படிக்கும்போது நான் ரொம்ப மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமங்கா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் தமங்கா தமங்கா அதில் சொல்கிறார் பாருங்க கிரிப்ஸ் வந்தார் பார்த்தார் ஆனால் ஈர்க்கவில்லை ஆனால் ஈர்க்கவில்லை தமங்கா மொத்தம் மூலையே முடிப்பார் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா அமைச்சுக்கோங்க காந்தியோட ஸ்டேட்மெண்ட் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பெயரில் பின் தேதிக்கு கொடுக்கப்பட்ட காசோலை ஜவஹர்லால் நேருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கிரிப்ஸின் பரிந்துரையை படித்த பொழுது நான் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளானேன் தமங்காவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கிரிப்ஸ் வந்தார் வந்தார் பார்த்தார் நின்றார் ஆனால் ஈர்க்கவில்லைங்கிறார் ஆனால் ஈர்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றது யாருன்னாக்க நம்மளுடைய தமங்கா அவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்து மொத்தம் ஒரு மூணு பேர் பார்த்துருப்போம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேயே அதாவது பாகிஸ்தான் ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தாக்கா ஆகஸ்ட் ஆஃபர் பார்த்தோம் அங்கிருந்துனாக்க இண்டிஜுவல் சத்தியாகிரகா ரெண்டுக்கா இண்டிஜுவல் சத்தியாகிரகா பார்த்தோம் அங்கிருந்து பார்த்தாக்கா கிரிப்ஸ் மிஷின் வந்திருக்காங்க கிரிப்ஸ் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருசாக எந்த விதமான இதுவும் நமக்கு கொடுக்கல இல்லையா அங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய ஃபெயிலியர் காந்திய ஆகஸ்ட் ஆஃபருடைய ஃபெயிலியர் காந்தி என்ன பண்ண சொல்லிச்சு அப்படின்னாக்கா தனிநபர் சத்தியாகிரகம் பண்ண சொல்லிச்சு ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த டைமில் காலகட்டத்தில் இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கின காலகட்டம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய அளவில் ஒரு மாஸ்டிக் போராட்டமாக
அடுத்து ஆசாத் ஹிங் ஃபவுஸ் அல்லது இந்தியன் லெஜியன் அல்லது டைகர் லெஜியன் ஆரம்பிச்சிருப்பார் எங்க ஜெர்மனியில் ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து இருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜ் பிகாரி போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்வைட் பண்றாரு ஐஎன்ஏ உடைய ஐஎன்ஏ அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு தளபதியாக யாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஜெனரல் மோகன் சிங் அவர்களை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி வந்திருப்பாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஎன்ஏ உடைய பிரைன் சைல்டுன்னு யார் பார்ப்போம் ஐஎன்ஏட பிரைன் சைல்ட் யார்ப்பா வெரி குட் இவான்சி புஜிவரா இல்லைங்களா இவான்சி புஜிவரா கரெக்ட் ஐஎன்ஏ உடைய பிரைன் சைல்டு என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு கேட்டாக்க இவான்சி புஜிவரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தாக்கா பரையர் பார்க்கில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா புத்துயிர் அழைக்கப்படுகிறது புத்துயிர் அழைக்கப்படும் பார்த்தா மொத்தம் நான்கு படைப்பிரிவு இருக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் படைப்பிரிவு நேரு படைப்பிரிவு காந்தி படைப்பிரிவு ராணி லட்சுமிபாய் படைப்பிரிவு இருக்கு ரைட்டா இந்த நான்கு படைப்பிரிவுல சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா புதுசாக ஒரு ஆர்மி உருவாக்குறாங்க அதுதான் இந்திய நேஷனல் ஆர்மி சரி சார் ஆசாத் படைப்பிரிவு ஆ ஆசாத் அது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கனாக்கா அது மௌலானா ஆசாத்தோடைய தலைமையில் ஆரம்பிச்சதாக கூட சொல்லியிருப்பாங்க அவருடைய நினைவா சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் அது எங்கேயுமே குறிப்பிட்டு சொல்லல நம்ம புத்தகங்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு நான்கு படைப்பிரிவு சொன்னதாக கூட இருக்கு பட் புதுசாக ஆசாத் படைப்பிரிவு சொல்லலை ஆனால் அஞ்சு படைப்பிரிவு இருக்கு கரெக்டா சார் அடுத்து நைன் சரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் இதோட மறுபெயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாரத் சச்சடோ அந்தோலன் எந்தெந்த எந்தெந்த இயக்கத்திற்கெல்லாம் மறுபெயர் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எல்லாம் கேட்பதற்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நிறைய கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு முதல்ல பாருங்க கிட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கான மறுபெயர் பாருங்க பாரத் சச்சடோ அந்தோலன் ஆகஸ்ட் அப்ரைசிங் ஆகஸ்ட் கிராண்டி ஆகஸ்ட் அப்ரைசிங் அதர்வைஸ் ஆகஸ்ட் கிராண்டி அல்லது பாரத் சச்சடோ அந்தோலன் கிட் இண்டியா மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் முதல்ல இந்த கிட் இண்டியா மூமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன சார் எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிரிப்ஸ் மிஷன் ஏன்னா கிரிப்ஸ் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பற்றியோ நம்ம விடுதலை பற்றியே பேசாமல் அவங்க டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ்லேயே குறியாறுது இருப்பாங்க எங்களுக்கு தன்னாட்சி அதிகாரம் வேணும்னு சொல்லும்போது அவங்க கொடுக்கல எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் வேணும்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா தன்னாட்சி அதிகாரம் தான் கொடுக்க வருவாங்க ஸோ அதை பிறகு காங்கிரஸ்காரங்க ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மறுத்துக்கிட்டே வந்துடுவாங்க மறுத்துக்கிட்டே வராங்க அடுத்து பாருங்க இந்த ஒத்துலாமை இயக்க நினைக்கிறோம் வெள்ளையனை வெளியேற இயக்கத்தை பார்த்தீங்கனாக்கா ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கனாக்கா மூன்று பேர் வந்துனாக்கா தனியாக இருந்திருப்பாங்க மூன்று பேர் பார்த்தீங்கனாக்கா தனியாக இருந்திருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதாவது வார்த்தாங்கிற ஒரு இடம் வார்த்தா ஆசிரமத்தை அமைச்சிருந்திருப்பார் இல்லைங்களா வார்த்தா ஆசிரமத்தை காந்தி எப்போ சார் அமைச்சாரு ஜவஹர்ல <laughs> இதுல பிளாப்பாய் தேசையும் ஜவஹர்லால் நேரு எங்க பாத்துருக்கோம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது பேசுவோம் அடுத்து இங்க பார்ப்போம் வார்த்தா கவுன்சில் இந்த மூணு பேரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனா வேற வழி இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நேரு மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்துக்கிறார் சரி ஓகே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லிடுறாரு ஆனா இந்த குட் இண்டியா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வெளியே வர்றாங்க ராஜாஜியும் வெளியே வர்றாங்க பிளாப்பாய் தேசையும் வெளியே வர்றாங்க பட் காங்கிரஸ் வெளியே வந்தாலும் அகைன் உள்ளுக்குள்ள வந்துடுறாங்க அது வேற விஷயம் அப்ப இந்த ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு பெரும் தலைவர்கள் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா குட் இண்டியா மூமெண்ட்ல கலந்துக்கவே கிடையாது குட் இண்டியா மூமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கலந்துக்கவே கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில இடங்களை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சு பாருங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி சால் சிதி வேற நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது மே ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டில நல்லுறவில் பூனாவில் காந்தி வச்சு அரசு பண்ண காந்தி அரசு பண்ணுறாங்க அப்போ உப்பு சித்தியாக உப்பு சித்தியாக போராட்டத்துக்கு தலைமையேற்று கொண்டு போனவர் யாருன்னு சொல்லியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பாஸ் தியாப்ஜி சார் வெரி குட் வெரி குட் அப்பாஸ் தியாப்ஜி கரெக்ட் அப்பாஸ் தியாப்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அப்பாஸ் தியாப்ஜி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க அகேன் என்ன பண்ணுறாரு சால்ஸ் கேக்கிறவ லீட் பண்ணி கொண்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க லீட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் இதுக்கான மாநாடு அதாவது கிட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கான மாநாடு எங்க சார் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 
பம்பாயில் நடந்திருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் காங்கிரஸ் இதுவரைக்கும் நடைபெற்ற ஸ்பெஷல் காங்கிரஸ் சொல்லுங்க சார் பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸ்பெஷல் காங்கிரஸ் கூட நடந்திருக்கு சார் இயர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க அப்புறம் வேற ட்வெண்ட்டி த்ரீ வெரி குட் அடுத்து தலைவர் <laughs> 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 மதன்மோகன் மாளிகா கரெக்ட்டுங்களா அவருடைய சிறப்பு பேர் என்ன இல்லையா வேற என்ன இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஹிந்து மகாஜன சபா ஹிந்து மகாசபா சார் எப்ப சார் ஆரம்பிச்சாரு ஹிந்து மகாசபாவை வெரி குட் வெரி குட் சார் நைன்டீன் பிப்டீன் பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி எப்போ சார் ஆரம்பிச்சாரு ஆரம்பிக்க போறேன்னு எந்த மாநாட்டில் சொல்லி நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பனாரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பனாரஸ் மாநாடு கோகலை தலைமையில் நடைபெற்ற மாநாடு சுதேசி என்கின்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட மாநாடு கரெக்டுங்களா இதுல நான் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகஸ்ட் எட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க காங்கிரஸ் கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க மும்பாயில மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்துடைய தலைமையில மீட்டிங் நடைபெற்று இருக்கும் இங்க தான் குட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கான டிராப்ட் ரெடி பண்ணி இருப்பாங்க யாரு கேட்டாக்க ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜவஹர்லால் நேரு சார்ந்து நிறைய விஷயம் கேட்பாங்க ரொம்ப கவனமா வச்சுக்கணும் அது மட்டும் ஜவஹர்லால் நேரு முதல் முறையாக தலைவராக பொறுப்பேற்ற மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கேட்பாங்க எந்த இடம் முதல் முறையா தேசிய கொடி ஏற்றப்படுகிறது திங்களி வெங்கய தயாரிப்புல பூர்ண சுயராஜ்யம் ஏற்றப்படுகிறது பூர்ண சுயராஜ் தினம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு கண்டா பார்த்து இருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி கராச்சி இஷ்யூ நடந்திருக்கும் நடக்க வேண்டியது பட் நடக்காது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல லக்னோ காங்கிரஸ் உடைய தலைவர் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டம் அதே காங்கிரஸ் கூட்டம் சார்ந்த கேட்டோம்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பனிக்கிப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜவஹர்லால் நேரு பங்கு பெற்ற முதல் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு லக்னோ மாநாடு ஏ சி மஜுந்தார் தலைமையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் காந்தியை முதல் முறையாக சந்திக்கிறார் யாருனாக்கா ஜவஹர்லால் நேரு அது மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற ஹரிபுரா மாநாட்டுடைய ஹரிபுரா மாநாட்டில் நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க அதில் பார்த்தீங்கனாக்க சேர்மனை யார் வந்திருப்பா சேர்மன் பிரசிடண்ட் பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்ல நடைபெற்ற கராச்சி காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டூட்டிஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிக்கான தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு ரைட்டுங்களா அடுத்து பாருங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ குட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது யாருன்னாக்கா ஜவஹர்லால் நேரு ஆரம்பத்தில் குட் இண்டியா மூமெண்ட் வேணான்னு சொல்ற ஜவஹர்லால் நேரு தான் அதுக்கான தீர்மானத்தையும் வகுக்கிறார் ரைட்டுங்களா இதனால நான் ஆபோ வச்சுக்கணும் சரி ஓகே உள்ளுக்குள்ள பார்க்கலாம் பாரத் சச்சடோ அந்தோலன் பாரத் சச்சடோ அந்தோலன் அல்லது ஆகஸ்ட் அப்ரைசிங் ஆகஸ்ட் கிராந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் எயிட் பம்பாயில் மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத்தோட தலைமை நடைபெற்றிருக்கும் கிரவுண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா குவாலியா டேங் ஸ்டேடியம் குவாலியா ஸ்டேங் ஸ்டேடியம் அடுத்து ஜூலை ஃபோர்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் வார்த்தா காங்கிரஸ் கமிட்டி கூடுது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஜூலை ஃபோர்டியில் 
வார்த்தா காங்கிரஸ் கமிட்டி கூடுது காந்தி அவர்கள் தான் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறார் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் இருப்பது ஜப்பானில் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வருவதற்காக வழியாகும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாரு நம்ம காந்தி அவர்கள் சொல்றாரு அதுக்கு பார்த்தாக்கா காந்தியோடைய இந்த திட்டமான கிட்டி இண்டியா மூமெண்ட்டை யார் யாரெல்லாம் எதுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க சி ராஜாஜி ஜவஹர்லால் நேரு புலாபாய் தேசாய் இந்த மூவரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கிறாங்க பட் இந்த காங்கிரஸ் சுற்றி வெளியே வர்றது யாருன்னு கேட்டாக்க ராஜாஜியும் புலாபாய் தேசியும் ஆனால் பிறகு வந்து காங்கிரஸ் குள்ள வந்துடுறாங்க அடுத்து மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ரொம்ப முக்கியமான டேட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ காலகட்டங்களில் மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ மன்னிக்கணும் மன்னிக்கிற இருக்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூமா சாரி த்ரீக்கு பதில் ஃபோர் மாற்றிக்கோங்க சாரி சாரி மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ காந்தி ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறார் காந்தி ப்ரெஸ் மீட் வச்சுக்கிறாரு அது சொல்கிறாரு இந்தியாவை கடவுளிடம் விட்டு விடுங்கள் இந்தியாவை கடவுளிடம் விட்டு விடுங்கள் அது அதிகமாக ஒன்றாக இருக்குமாயினால் அது அதிகமான ஒன்றாக இருக்குமேயானால் அதை இயற்கையின் அராஜக போக்கில் கூட விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் மே சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் காந்தி ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறார் கேட்டுங்களா இந்தியாவை கடவுளிடம் விட்டு விடுங்கள் அது அதிகமாக ஒன்றாக இருக்குமானால் இயற்கையின் அராஜக பொருட்கள் கூட விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டுங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஜூலை ஃபோர்டீன்ல வார்த்தா காங்கிரஸ் கமிட்டியில முடிவு பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டுங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ கிரிப்ஸ் மிஷினுடைய ஃபெயிலியர் தான் இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் சேர்ந்திருப்பாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க டூ ஆர் டை என்பதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகன் சேர்ந்திருப்பாங்க செய்வோம் அல்லது செத்து மடிவோம் செய் அல்லது செத்து மடி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க யூசப் மெஹராலி தான் இதை காயின் பண்றாரு வேற என்ன டைலாக் காயின் பண்ணியிருப்பாரு யூசப் மெஹராலி அடுத்து <laughs> 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 குட் இண்டியா மூமெண்ட்டுக்கான ரெசல்யூஷன் யார் பாஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டாக்க ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பார்த்தோன்னாக்க பாஸ் பண்ணுறாங்க ஜவஹர்லால் நேரு அது மாதிரி பார்த்தோன்னாக்க காந்தி அரசு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா காந்தி அரசு பண்ணுறாங்க இந்த பாருங்க ஆகஸ்ட் நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் பார்த்தோன்னாக்க இம்பார்ட்டன் லீடர்ஸ் அரஸ்ட் அதில் முக்கியமாக காந்தி அகாகான் பேலஸ்லையும் நேரு பட்டேல் போன்ற தலைவர் பார்த்தாக்க அகமது நகர் பேலஸ்லையும் போட்டிருந்துருக்காங்க அடுத்து இந்த காந்தியோடைய கைது எதிர்த்து காந்தியோடைய கைத எதிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் டுவெண்டி டுவெண்ட்டில டாட்டா ஸ்டீல் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னாக்க தங்களுடைய ஸ்ட்ரைக் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் டாட்டா ஸ்டீல் கம்பெனி பார்த்தோன்னாக்க தங்களுடைய எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகிற விதமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க தங்களுடைய கம்பெனியை ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு சுதேசி இயக்கம் உருவாக இருக்குது இல்லைங்களா ஆகஸ்ட் ஏழு நைன்டீன் ஆகஸ்ட் செவன் நைன்டீன் ஃபார்ட் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல என்ன உருவாகுது சுதேசி மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷனா பெங்கல் இது பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வங்க பிரிவின் காலத்தின் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுதேசி இயக்கத்திற்கு பெரும் ஆதரவோடு என்ன பண்ணுறாங்க முக்கியமான <laughs> 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 அருணாசப்பலிக்கு <laughs> 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 அருணாசப்பலிப்பாங்க <laughs> 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 டெல்லியுடைய ஃபர்ஸ்ட் மேயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் காலகட்டங்களில் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெல்லியுடைய முதல் மேயராக பணியாற்றியவர் யாருன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய அருணா ஆசப் அலி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அருணா ஆசப் அலி அதே மாதிரி இன்டர்வியூ கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இடைக்கால அரசாங்கம் செப்டம்பர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜவஹர்லால் நேருடைய தலைமையில் அரசாங்கம் அமைக்கப்படுகிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரயில்வேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் அண்ட் ஏர் இது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய மினிஸ்டர் யார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்கா அருணா ஆசப் அலி இருந்து இருப்பாங்க கரெக்டுங்களா ஆனால் ஹீரோயின் ஆஃப் கிட் இண்டியா மூமெண்ட்டு வெள்ளையனே வெளியேற இயக்கத்தின் கதாநாயகி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாரு கேட்டாக்கா அருணா ஆசப் அலி அடுத்து சரோஜி நாயுடு சரோஜி நாயுடு தெரியவங்களுக்கு பாரத கோக்கிலா அழுது பார்த்தீங்கனாக்கா ரைட்டிங் கிளாப் இண்டியான்னு பார்த்து இருந்திருப்போம் இந்த போராட்டம் மட்டும் இல்லை ஒத்துழாமை இயக்க போராட்டத்தில் இருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் சுதேச இயக்கம் சரோஜி நாயுடு முதல் போராட்டமாக கருதப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவுலட் ஆக்டில் பங்கு பெறுறாங்க உப்பு சித்தியவரை பங்கு பெறுறாங்க தர்ஷன சால் சுட்டிகரகா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கானே தனக்கு வழங்கப்பட்ட கைசரை ஹிந்து படலம் திருப்பி கொடுக்குறாங்க அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல பெரிய பங்கு வைக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா இந்தியாவுடைய முதல் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் விமன் கவர்னர் உத்தரப்பிரதேசில் பங்கு பெற்றிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் இறந்துடுறாங்க பிப்ரவரி பதிமூணு உங்களுடைய பிறந்தநாள் என்ன பண்ணுவாங்க நேஷனல் உமன்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க மூன்று முக்கியமான புத்தகங்கள் கோல்டன் த்ரெஷோல்ட் அடுத்து நாங்க த ப்ரோக்கன் விங்ஸ் ஒரு பத்திரிக்கை த ப்ரோக்கன் விங்ஸ் ஒரு பத்திரிக்கை த பேர்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படிங்கிற பத்திரிக்கை அப்படிங்கிற மூன்று புத்தகங்கள் எழுதியிருப்பாங்க கேட்டால் கோல்டன் த்ரெஷோல்ட் த ப்ரோக்கன் விங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த பேர்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படிங்கிற மூன்று புத்தகங்களை எதிர்ப்பாங்க சரோஜ் நாயுடு அப்படியாக அடுத்து பாருங்க சுச்சிதா கிரிபாலினி சுச்சிதா கிரிபாலினி இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் உமன் சீஃப் மினிஸ்டர் உத்தரப்பிரதேசில் வந்து இருப்பார் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முதல் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முதல் பெண் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் அது மட்டும் இல்லை நாட்டிலேயே முதல் பெண் முதல்வர் யாருன்னு கேட்டாக்கா சுச்சிதா கிரிபாலினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுச்சிதா கிருபாலினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அடுத்து பாருங்க உஷா மேத்தா உஷா மேத்தா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இயக்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க காங்கிரஸ் ரேடியோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய போராட்ட செய்திகளை தங்களுடைய போராட்ட செய்திகளை வலுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மீடியா தேவைப்படுது அந்த மீடியாவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேடியோவை பயன்படுத்துனாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராம் மனோகர் லோகியான்னு ஒருத்தர் வந்திருப்பார் ராம் மனோகர் லோகியா ஹசாரிபா சிறைச்சாலையிலிருந்து ஜே பி நாராயணனை தப்பிக்க வச்சவர் யாருன்னு கேட்க ராம் மனோகர் லோகியா அந்த ராம் மனோகர் லோகியா தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோடைய அட்வைஸ் பேசுவார் இல்லைங்களா பேசுவாங்க இல்லையா ஆர்ஜியன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரோடே ஜோக்கி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராம் மனோகர் லோகியா தான் வந்திருப்பார் பம்பாயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் ரேடியோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கான்ஸ்டன்டைன் ரேடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டன்டைன் ரேடியோ அல்லது காங்கிரஸ் ரேடியோன்னு சொல்லுவாங்க ரகசிய வானொலி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ரகசிய வானொலி கூட சொல்லுவாங்க பம்பாயில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உஷா மேத்தா அதோடைய செய்தி வாசிப்பாளர் இல்லாத நிகழ்ச்சியை தொகுப்பாளர் கிடக்க ராம் மனோகர் லோகியா பம்பாயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த வானொலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை வரைக்கும் கட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டாக அந்த நான்கு பெண்மணிகள் பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சு நான் அருணா ஆசப் அலி சரோஜி நாயுடு அதுக்கடுத்து சுச்சிதா கிரிபாலினி உஷா மேத்தா அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க பேர் எழுதுல அவங்க யாருன்னு கேட்டாக்க கஸ்தூரிபா காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கஸ்தூரிபா காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னா அளப்பரியது ரைட்டுங்களா உமன் லீடர்ஸ் ஓகே ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ராமநகர் லோகியா கஸ்தூரி மகாதேவ் தேசாய் ஜவஹர்லால் நேரு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் வல்லபாய் பட்டேல் கே காமராஜ் அடுத்து பண்ண சுராஜ் நாராயண் சின்கா சின் சிங்கன் அடுத்து அச்சுத் பத்வர்தன் யூசுப் மெஹ்ராலி விஜயா பட்வர்தன் சிஸ்டர் ஆஃப் அச்சுத் பட்வர்தன் அடுத்து நாங்க ஷாலிகிராம் சிங் அடுத்து நாங்க குல் பச்சந்தா குப்தா குல் பச்சந்தா குப்தா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ராமநாதர் லோகியா கஸ்தூரிபாய் காந்தி மகாதேவி தேசாய் ஜவஹர்லால் நேரு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் வல்லபாய் பட்டேல் காமராஜ் அதுதான் தமிழகத்துடைய அந்த டைம் தலைவர் அந்த இருப்பார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நான் கோப்ரேஷன் மூமெண்ட்டில் தமிழ்நாட்டு தலைவராக இருந்திருப்பார் யாருனாக்கா பெரியா அடுத்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சைமன் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்க சத்யமூர்த்தி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி இண்டிவிஜுவல் சேர டிஎஸ் ராஜன் இருந்திருக்கார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ கிட் இண்டியா மூமெண்ட் காலகட்டங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா காமராஜ் தான் பார்த்தீங்கன்ன
ஜவஹர்லால் நேரு இவங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீக்குவன்ட் தலைவர்கள் சரியா அடுத்து பாருங்க பேரல் கவர்மெண்ட் இணைய அரசாங்கம் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னாக்க வெள்ளையனே வெளியேறிக்க காலகட்டங்களில் இணைய அரசாங்கங்கள் எங்கெங்க உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டாக்க ஆஹ் பாத்துருக்கோம் பாலியா சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸ்ல பாலியா பம்பாய் பிரசிடென்சில பார்த்தீங்கன்னாக்க சத்தாரா அடுத்து வங்காளத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிட்னாப்பூர் அப்படி பார்த்துருப்போம் இணை இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்க பேரலல் கவர்மெண்ட்னு சொல்றோம் ப்ரொவோஷனல் கவர்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் நைன்டீன் பிப்டீன் டிசம்பர் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க வேர்ல்டு வார் ஒன்று காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க காபுல்ல ராஜா மகேந்திர பிரசாப் சிங்குடைய ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங்குடைய காலகட்டத்தில் ப்ரொவோஷனல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ப்ரொவோஷனல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னாக்க காபுல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதோடைய தலைவராக ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங்னா பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் பார்த்துருப்போம் அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் மினிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்டன் செண்பகராமன் அல்லது ஜெய்ஹிந்த் செண்பகராமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ இந்தியாங்கிற பத்திரிகை ஆரம்பித்தவர் ப்ரோ இந்தியாங்கிற பத்திரிகை யார் சார் ஆரம்பிச்சு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய செண்பகராமன் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஹிட்லர் எழுத்து கேட்டவர் யார் சார் செண்பகராமன் எம்டன்ங்கிற ஒரு நீர்மொழி கப்பல் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை நீதிமன்றத்தை இடித்து தலைவர் முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் காலகட்டங்களில் ஜெர்மனியினுடைய போர் போர் கப்பல் உள்ள போர் கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீதிமன்றத்தை வெடி வச்சு தாக்கினவர் யாரு கேட்டாக்க செண்பகராமன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்டன் செண்பகராமன் ஏன்னா அந்த கப்பல் பேர் வந்து எம்டன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருப்பாங்க எம்டன் செண்பகராமன் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கும் ரைட்டா பேரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய சுபாஷ் சந்திர போஸ்டுடைய ப்ரொஃபஷனல் கவர்மெண்ட் சாரி சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 எங்க ஆரம்பிச்சிருந்தா ப்ரொஃபஷனல் கவர்மெண்ட் சிங்க சிங்கப்பூர்ல ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாரு ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லைங்களா இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அடுத்தாக்க வார் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருந்திருப்பாரு ரைட்டுங்களா அடுத்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஏசி சட்டர்ஜி பார்த்துருப்போம் உமன் அஃபேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லக்ஷ்மி 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 சுவாமிநாதன் இல்லை லக்ஷ்மி சேகல் பார்த்து வந்திருப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்ரட்டரி யாருன்னு கேட்டாக்க ஏஎம் சனாய் ஏஎம் சாஹின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏஹெச் சாஹே ஏஎம் சாஹின்னு சொல்லுவோம் பப்ளிசிட்டி அட்வைஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய எஸ்ஏஐஆர் எஸ்ஏஐஆர் அடுத்த சுப்ரீம் அட்வைசர் தலைமை தலைமை ஆலோசகர் யாருன்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய ராஜ் பிகாரி போஸ் பவுண்டர் ஆஃப் ஐஎன்ஏ பவுண்டர் ஆஃப் ஐஎன்ஏ லீகல் அட்வைசர் லீகல் அட்வைசர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஎன் சர்க்கார் ஏஎன் சர்க்கார் அப்படின்னு பார்த்துருந்துருப்போம் ஏஎன் சர்க்கார்னு சொல்லியிருப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இவருடைய இவருடைய அரசாங்கத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க தனி கொடி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா தனி கொடி மேலே காவி கலர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கிரீன் கலர் வந்திருக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கனாக்க வெள்ளை கலர் தான் பட் திப்பு சுத்தாடைய புளியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரு இது கொண்டு வந்திருப்பார் இல்லையா ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை தியாகம் மணிக்கணும் தியாகம் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்கிளாப் ஜிந்தாபாத்துங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பார் ஜெய் ஹிந்த் இன்கிளாப் ஜிந்தாபாத்துடைய யார் காயம் பண்ணது இன்கிளாப் ஜிந்தாபாத்துங்கிற ஸ்லோகன் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக முசோலினி ரோம் நகர் நோக்கி சென்ற காட்சியுடன் காந்தியின் தண்டி யாத்திரையை ஒப்பிடப்பட வேண்டும் என்று தன்னுடைய இந்தியன் ஸ்ட்ரகிள் ஆர் இந்தியன் பிலிகிரிம்ஸ் என்கிற புத்தகத்தை குறிப்பிட்டிருக்கார் யாரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்ப இந்த இரண்டு பேரும் ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரொஃபஷனல் கவர்மெண்ட் அதே இந்தியாவுக்குள்ள ஆரம்பிச்சதுங்கிறதால பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பேரலல் கவர்மெண்ட் இணைய அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இணை அரசாங்கம் என்று அழைக்கிறாங்க மொத்தம் மூணு இணைய அரசாங்கத்தை சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸ் மத்திய மாகாணம் இன்னைக்கு மத்திய பிரதேச தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மத்திய மாகாணம் என்று சொல்றாங்க எங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க பாலியாங்கிற இடத்துல ஆரம்பிக்கிறாங்க பாலியாங்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க பேரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க எங்க பாருங்க பாலியா அப்படிங்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க பேரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டாக்க சித்து பாண்டே அப்படின்னு சொல்றாங்க பேர் பாருங்க சித்து பாண்டே அவர் தான்
பாலியாவின் புலி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருக்க இவர் தான் சித்து பாண்டே அவர் சூட்டினது அந்த பேர் அவருக்கு சூட்டினது யாருன்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்த ரெண்டு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவருக்கு டைகர் ஆஃப் பாலியா அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பேர் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலாக இந்த சித்து பாண்டேக்கு என்ன சிறப்பேர் இருக்கு அப்படின்னாக்க லைன் ஆஃப் பாலியா அல்லது ஷெர்ரி பாலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம ஷெர்ரி பஞ்சாப் அப்படின்னு சொல்கிற ஞாபகம் இருக்கா ஷெர்ரி பஞ்சாப்னா என்ன யார் சார் ஷெர்ரி பஞ்சாப் ஆரம்பிச்சாங்க <laughs> சித்து பாண்டே அவரை வந்து டைகர் ஆஃப் பாலியன் சொல்லவர் யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேருவும் மற்றும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் எழுந்திருப்பாங்க ஏற்கனவே அவருடைய சில பேர் லைன் ஆஃப் பாலியா அதுவே ஷெர்ரி பாலியா அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து சதாரா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சதாரா எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க பம்பாய் பிரசிடென்சியில ஆரம்பிக்கிறாங்க பம்பாய் பிரசிடென்சியில ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரத்தி சர்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பம்பாய் பிரசிடென்சியில பம்பாய் பிரசிடென்சியில சதாராங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க பேரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அந்த பேரல் கவர்மெண்டோட பேரு பிரத்தி சர்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன பேரு பிரத்தி சர்க்கார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆரம்பிக்கிறது யாரு கிடைக்க நானா பாட்டில் அண்ட் ஒய் பி சவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானா பாட்டில் அண்ட் ஒய் டி ஒய் டி சவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒய் டி சவான் நானா பாட்டில் அண்ட் ஒய் டி சவான் அடுத்து பாருங்க பெங்கால் பெங்காலா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிட்னாப்பூர்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பெங்கால்ல மிட்னாப்பூர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பேரல் கவர்மெண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க தம்லுக் ஜாத்தியா சர்க்கார் தம்லுக் ஜாத்தியா சர்க்கார் பெங்கால மிட்னாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுவே பெங்கால மிட்னாப்பூர்ல வரிவுடா இயக்க போராட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் அங்க தலைவேற்று கொண்டு போனது யாரு சார் வங்காளத்துல வங்காளத்துல மிட்னாப்பூர்ல வரிவுடா இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் சார் கொண்டு போனது பிரேந்திரநாத் சஸ்மான் ஞாபகம் இருக்கா மிட்னாப்பூர் நான் நான் டாக்ஸ் கேம்பெயின் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உத்தராயண இயக்கத்தில் நிறைய செயல்பாடுகள் செல்லும் போது நோ டாக்ஸ் கேம்பெயின் சொல்கிறாரு நோ டாக்ஸ் கேம்பெயின் மொத்தம் மூணு இடத்துல நடைபெற்றது இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேரளா பெரளா ஆந்திராவில் நடந்திருக்கும் சேரளா பெரளா மூமெண்ட் பார்த்துருப்போம் துகிராலா கோபால கிருஷ்ணா யார் நடத்திருந்திருப்பார் துகிராலா கோபால கிருஷ்ணா யார் நடத்திருந்திருப்பார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சேரளா பெரளா மூமெண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்டிஜன் மூமெண்ட் ஆன்டிஜென்மி மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேரளா இருக்க பீசன்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் கேட்ச இடத்துல படுறது ஆன்டிஜென்மி மூமெண்ட் இந்த இடத்துல ஜென்மிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிலச்சு வாந்தர்கள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்மிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மிட்னாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வங்காளத்தில் நடைபெற்று இருக்கும் அந்த வரிவுடா இயக்க போராட்டத்தை தலைவேற்று கொண்டு போனவர் யாரு கேட்டாக்கா பிரேந்திரநாத் சஸ்மால் பிரேந்திரநாத் சஸ்மால் அவர்கள் கொண்டு போயிருந்திருப்பாங்க ஓகேவா பிரேந்திரநாத் சஸ்மால் அடுத்து பாருங்க மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தம்லுக் ஜாத்தியா சர்க்கார் யார் யார் பாருங்க சுஷில் குமார் தோரா சுஷில் குமார் தோரா அடுத்தனாக்க மொஹன்ஜி ஹஸ்ரா அஜய் முகர்ஜி அஜய் முகர்ஜி அப்போ பார்த்தனாக்கா மொத்தம் மூன்று பேரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு த்ரீ பேரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு எங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் ப்ராவின்சஸில் பாலியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா சித்து பாண்டே பம்பாய் பிரசிடென்சியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்தாராவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நானா பாட்டில் அண்ட் ஒய் டி சவான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெங்காலில் மிட்னாப்பூரில் தம்லுக் ஜாத்தியா சர்க்கார் தம்லுக் ஜாத்தியா சர்க்கார் மிட்னாப்பூர்ல பெங்கால் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சதீஷ் சந்திரா சதீஷ் சந்திர சமந்தா சதீஷ் சந்திர சமந்தா அவர்கள் ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் இதோட மெம்பர்ஸா இருக்காங்க சுஷில் குமார் தோரா சுஷில் குமார் தோரா மொஹஞ்சிரா மொஹஞ்சிரா ஹஸ்ரா அஜய் முகர்ஜி மூணு பேர் இருக்காங்க அடுத்து ஹசாரிபாஸ் ரைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல வங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி குட் இண்டியா மூமெண்ட்ல பல பேர் அரசு பண்றாங்க ஜே பி நாராயணன் ராமநாத ரோகி எல்லாம் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா சிறைச்சாலையில இருக்காங்க ஹசாரிபா சிறைச்சாலை ஹசாரிபா சிறைச்சாலை இங்க என்ன கேட்கணாக்க உத்ராஞ்சல் என்று அழைக்கப்பட்ட மாநிலம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டு இல்லையா டூ தௌசண்ட் இயர்ல மொத்தம் ஒரு மூணு ஸ்டேட் பிரிச்சாங்க என்னென்ன ஸ்டேட் சார் பிரிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க மத்திய பிரதேசம் இருந்து சத்தீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேசம் இருந்து உத்தரகாண்ட் பீகார்ல இருந்து ஜார்க்கண்ட் இந்த மூணு ஸ்டேட் பிரிச்சிருப்பாங்க உத்தரகாண்டுடைய பழைய பேர் தான் உத்தராஞ்சல் உத்தராஞ்சல் இருக்கு ஹசாரிபா சிறைச்சாலை இல்லையா அங்க என்ன பார்த்தீங்கனாக்க என்ன பண்றாங்கனாக்க நம்மளோட ரா நம்மளுடைய ஜெயபிரகாஷ் நாராயண எஸ்கேப் பண்றாங்க யார் எஸ்கேப் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது கேட்டாக்க ராம் மனோகர் ரோகி ஹெல்ப் பண்றாரு அப்போ எங்க சார் தப்பிச
இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாதர் இவங்களுடைய கிட்டு இண்டியா உங்களுடைய ஹீரோன்னு சொல்கிறோம் வெள்ளையணிய வெளியேறி இயக்க போராட்டத்துடைய கதாநாயகன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னாக்கா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் சொல்கிறோம் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனுக்கு எப்பொழுது பாரத ரத்னா விருது அழைக்கப்பட்டது சொல்லுங்க மக்களா ஏர் என்ன ஏர் என்ன சார் ஜெயபிரகாஷ் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வேற யாரா இருக்கலாம் சார் கொடுத்தாங்க ஜெயபிரகாஷ் நேரோடு சேர்ந்து யாரா இருக்கலாம் வாங்கினாங்க கோபிநாத் பர்டோலி அமர்த்தியாசன் மற்றும் ரவிசங்கர் இல்லைங்களா ரவிசங்கர் இசைக்கலைஞரான ரவிசங்கர் மொத்தம் நாலு பேர்த்து கொடுத்திருப்பாங்க கோபிநாத் பத்ரி நமக்கு தெரியும் அசாமின் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் ரவிசங்கர் ஒரு இசைக்கலைஞர் அடுத்து அமர்சியா சென் அந்த டைம்ல தான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் காலகட்டங்களில் வந்துனாக்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பார் இல்லைங்களா நோபல் பிரைஸ் வாங்குறாரு அதாவது பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாலும் பொருளாதாரத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி பி ஆர் அம்பேத்கர் பி ஆர் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு யாரு அமர்தா சென் அவர்கள் சரிங்களா அப்போ இந்த வெளியனை வெளியேறிய இயக்க போராட்ட காலகட்டத்தில் வெளியனை வெளியேறிய இயக்க போராட்ட காலத்தில் எத்தனை பேர் அரசார் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் தொண்ணூத்தி அதாவது தொண்ணூற்றி ஓர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வெள்ளையனை வெளியேறிய இயக்க போராட்ட காலங்களை பார்த்தீங்கன்னா அரசு செய்யப்பட்டிருப்பாங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷூட் அவுட் பண்ணுறாங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷூட் அவுட் பண்ணுறாங்க அதாவது துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி அறுபது உறுப்பினர்கள் ஆயிரத்தி அறுபது உறுப்பினர்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு பட்டாலியன் மெம்பர்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி செவன் பட்டாலியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தியிருப்பாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இரநூத்தி எட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனை காலி பண்ணுறாங்க காலி பண்ணுறாங்கன்னா தீ வச்சிடுறாங்களோ இடித்து சேதப்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டூ தௌ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் போலீஸ் ஸ்டேஷனை சேதப்படுத்துகிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ போஸ்ட் ஆஃபீஸோடைய இதை இது பண்ணுறாங்க அதாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா தந்தி தொலை தொடர்பு கலைஞர்கள் இல்லைங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயர்லாம் அங்கே கட் பண்ணிகிட்டே வந்துடுவாங்க சேதப்படுத்திடுவாங்க அடுத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேதப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த இந்த காலகட்டங்களில் இந்த காலகட்டங்களில் இரநூத்தி ஐந்து போலீஸ்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளையனை வெளியேற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா பங்கு பெறாங்க இரநூத்தி ஐந்து போலீஸ்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி அஞ்சு போலீஸ்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளையனை வெளியேறிய பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பங்கு பெறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா தொண்ணூற்றி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஏற்படுறாங்க ஆயிரத்தி அறுபது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷூட் அவுட் ஆகிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது லிலித்கோ தன்னுடைய தன்னுடைய பிரைம் மினிஸ்டரான வின்ஸ்டன் சர்ச்சருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறார் லெட்டர் என்ன லெட்டர் அனுப்புகிறாருன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு பின் கவலை கொள்ள வைக்கும் ஒரு வளர்ச்சி எனினும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் வீரியத்தையும் இராணுவ காரணங்களுக்காக உலகத்தின் பார்வையில் இருந்து மறைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் உள்ளது அப்படின்னு லில்லித்கோ சர்ச்சிலுக்கு அனுப்புகிறார் சரியா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சிக்கு பின் கவலை கொள்ள வைக்கும் ஒரு வளர்ச்சி எனினும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் வீரியத்தையும் இராணுவ காரணங்களுக்காக உலகத்தின் பார்வையில் இருந்து மறைக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இந்த லெட்டர் அனுப்புகிறார் அடுத்து பாருங்க ஆர்ஹெச் நிப்லட்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஆர்ஹெச் நிப்லட் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செய்திருப்பார் அதாவது பிரிட்டிஷ் காவல்துறையின் மூலமாக பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷார் காவல்துறையினரின் மூலமாக பல கிராமங்களை தீக்கிரையாக்கியதோடு பிரிட்டிஷார் காவல்துறையினரின் மூலமாக பல கிராமங்களை தீக்கிரையாக்கியதோடு பல மயில்களுக்கு தீயை பரவிட்டு வெள்ளை பயங்கரவாதத்தை ஒயிட் டெரரிசம் அவன் செய்திருப்பாங்க அரங்கேற்றி அடக்குமுறையே ஆட்சி முறை அடக்குமுறையே ஆட்சி முறை என்ற அளவுக்கு அக்காலத்தில் நடந்து கொண்டனர் அப்படின்னு ஆர்ஹெச் நிப்லட்டுங்களை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றார் பிரிட்டிஷார் காவல்துறையினரின் மூலமாக பல கிராமங்களை தீக்கிரையாக்கியதோடு பல மயில்களுக்கு தீயை பரவிட்டு வெள்ளை பயங்கரவாதத்தை அரங்கேற்றி அடக்குமுறையே ஆட்சி முறை என்ற அளவுக்கு அக்காலத்தில் நடந்து கொண்டனர் என்று ஆர்ஹெச் நிப்லட் அப்படிங்கிறவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றார் ஆர்ஹெச் நிப்லட் அப்படிங்கிறது சொல்றார் அதுமாதிரி அரசியல் காரணங்களுக்காக அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த காலகட்டத்தில்
டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் மே சிக்ஸில் காந்தி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மே சிக்ஸில் வந்துனாக்கா காந்தியை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் லார்டு லீலத் குரூக்கு பதிலாக வேவல் வராரு வேவல் வராரு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் பார்த்தா பெரிய அளவு தலைவர்கள் தலைவர்கள்லாம் விடுதலை பண்ணப்படுறாங்க பெரிய அளவு தலைவர்கள் வல்லமை பட்டலாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய நேர்வாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ரிலீஸ் ஆகிறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆக மாறுது இங்கிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு வார் டூ முடியுது இல்லைங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்டு வார் டூ முடியுது அந்த காலகட்டத்தில் லிபரல் பார்ட்டி ஆட்சி விட்டு கீழே இறங்கி லேபர் பார்ட்டி வருது லேபர் பார்ட்டியுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளராக கிளமநாட்டில் இருக்காரு கிளமநாட்டில் இந்தியாவிற்கான விடுதலை கொடுக்கறதுல மிக தீவிரமாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்ஒய்ஸை மாற்றுறாரு எஸ்ஒய் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டை மாற்றுறாரு அவர் புதுசாக வந்து பெத்திக் ஆரம்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேபினட் கமிஷன் உள்ள கொண்டு வராரு இந்தியாவினுடைய இந்தியர்களுடைய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்குவதற்காக அமைக்கப்பட்டது தான் கேபினட் கமிஷன் அது மூலமாக எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணும் எலெக்ஷன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் ஒவ்வொரு பார்லிமெண்ட் கமிட்டியை உருவாக்கி அது மூலமாக காங்கிரஸ் அது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்திய அரசியல் இப்போ உருவாக்குங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் மிஷினுடைய மிக முக்கியமான பிளானாக இருந்திருக்கும் அதை நிறைவேற்றுறது யாருன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய இங்கிலாந்து பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் இல்லையா கிளமன் அட்லி இன்னொன்று இந்தியாவிற்கான விடுதலை ஜனவரி மணிக்கும் ஜூன் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள நாங்கள் கொடுத்தோங்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூன் முப்பதுக்குள்ள நாங்கள் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிடுவோம் அதுக்குள்ள நாங்கள் அதிகாரமன்றத்தை திருப்பி கொடுத்துருவோங்கிறாரு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது நாளைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜாஜியோட பிளான் சிஆர் ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க சிஆர் ஃபார்முலா அல்லது சிஆர் சூத்திரம் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேவல் பிளான் அடுத்து சிம்லா கான்ஃபரன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜின்னார் காந்தியோடைய ரிலேஷன் அந்த மீட்டிங்கை ஒன்று பார்க்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேபினட் மிஷனோட பிளான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மவுண்ட் பேட்டர் பிளான் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திங்கக்கிழமை உங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இதை சார்ந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுன்னு தான் கேட்கலாம் சார் டவுட்ஸ் இருக்கா கேட்கலாம் டவுட்ஸ் சார் டவுட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்படின்னாக்க உட்காந்து நல்லா படிங்க நாளைக்கு நான் டெஸ்ட் இருக்கு சார் சொல்லுங்க நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கு சார் கொஞ்சம் நல்லா படிங்க நல்லபடியாக எழுதுங்க கொஸ்டின் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் சார் இருக்கும் சரிங்களா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்